Antonio Menéndez, sí. Estoy aquí. ¿Cómo está Antonio? La última vez que vi a Antonio fue hace 30 años, yo creo. No. Casi ayer. ¿De verdad? Walter. No, no. No, no tanto. ¿Sí? Eh, en Santiago nos vimos en 2004, 2007. Ah, sí, verdad. Sí. Bueno, bueno. En, en Spanish, ¿tú dices dónde está? Underneath. Vale. Are we going to read it in English? Well, I think uh, um, Good. we have to discuss briefly those, those, uh, what approach we want to take. I mean, I thought that uh, since we are working fundamentally with the energy and uh, it's, it's very uh, um, interesting the way that Silo approached this uh, subject in, in, in that old uh, explanation in 1975, I thought that would be uh, pertinent to, to uh, stop for a minute what we are doing and to be able to reflect about the work with a different perspective uh, from the one that we use uh, every day in the sense that it could be uh, inspiring and a good way to uh, discover new aspects in this work and to get more uh, benefits from it. Yeah. Uh, decía que el, um, puesto que nosotros trabajamos con la energía, porque el tema de la fuerza, todo el tema de las ceremonias es esencialmente eso. Y al haber esta charla que, en la que sí lo hace muchos años atrás, sin embargo sigue siendo tan vigente, en el que él trata el tema de una manera tan amplia, tan posibilitaria y tan interesante, que es para nosotros útil y probablemente puede ayudar a mejorar nuestro trabajo, el poder mirar el tema desde otras perspectivas, las propuestas en la charla. Eso puede resultar inspirador y, y puede al mismo tiempo ser muy interesante si lo hacemos en, dentro de nuestro grupo. Uh -huh. Esa fue la motivación. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué procedimiento usamos para esta conversación? Yo creo que, si les parece, podemos refrescar la charla, si la vamos leyendo sin que tome demasiado tiempo, y luego conversamos sobre esa. Cada uno podrá decir o opinar lo que le parezca más relevante. ¿Y qué sugieres tú, Antonio? Eh, ¿Quién la lee? ¿La lees tú? ¿La lee cualquiera? O... No, la lee cualquiera, ¿no? Yeah. Que así hay más, más participación. ¿Y paramos eh, una frase y la leemos en inglés? ¿O la leemos bueno, en inglés todo? Eh, si somos más en español, o si hay quienes no manejan los dos idiomas, podemos darle preferencia a esa situación, ¿no? Y hay gente que... Ese, ese telefonito yo creo que lo podríamos liquidar. ¿no? Uh, Julius, do you speak Spanish? No. no. So let's do it in English. Isabel, do you speak English? Sí, yes. pero Antonio probablemente no, y Sudí no habla español, pero pues, él va a ir siguiendo el tema. Ya. Yeah. But please don't worry if it is only me, because uh, we are discussing it tomorrow in English anyway. Yes. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quién quiere leer entonces? Leámoslo en español y, y, y vamos teniendo el texto en inglés. Seguramente van a ir reconociendo los párrafos, las palabras que se van mencionando. ¿Sí? O, o, o al revés. Si, hace, si lo hacemos en inglés, ¿alguien se queda completamente afuera o no? No. Yo no lo entiendo, pero puedo ir siguiendo el texto en español. Ah, claro. eso. Perfecto. Claro. Bueno, hagámoslo así entonces. Claro. 
Muy bien, Antonio. Entonces, ¿quién quiere ir leyendo? Menos mal que Julio tiene la hora atrás de Iván para irse a casa. Por lo menos eh, tenía. tenía. ¿Eh? Hay que subir el texto en inglés. No veo el texto en inglés, ¿no? ¿Can you put the text in English then? Yeah. To dear. To dear. Yes. To dear. Thank you. Oh, wow. So it's going to be written in English and read in Spanish. That's no, no, it's going to be read in English and written in Spanish. <laughs> It's the other way around. Perfect. <laughs> yeah. Just reading. Yeah. ¿Quién lee entonces? But the projection was not in Spanish. No, well, English. we changed because Antonio said that uh, he yeah. will be able to follow it. And then uh, we have the cases of Julius and, uh, and so Sudir yeah. that they don't understand any Spanish. So there will mm -hmm. be not even a reference. So. Hector? Hector, yo no sé si habla eh, inglés. No, no, eh, solo hablo español. Solo hablo español. Ah. Pero lo puedes ir eh, leyendo porque más o menos reconociendo los párrafos. Eh, el, tú estás con el texto en español ahí. Eh, yo estoy con el teléfono, no, sé, no, no veo muy bien. Ah. No, no, no podría, tengo dificultades. No, por, por, ¿Por qué no, no? Bueno, podemos usar la, la, los dos idiomas. Claro, claro, claro. lo puede hacer más, más largo, claro. pero no importa. Claro, ¿cuál es el problema? Lee las dos. Claro, y vamos leyendo uno, un párrafo y se va al otro párrafo. Entonces, ¿quién empieza con inglés? Ya, yeah. yo parto. Ya. Yes. Y después de ese, de ese párrafo, el primero, eh, Héctor lee en español o alguien que lea en español, ¿sí? Claro. O tú, Antonio, ¿sí? Ya, yeah, yo leo. Entonces, porque... Vale, entonces. Si los talk. Vale, uh, I'll, I will start, yes, with Silas talking in the Philippines in 1975. Well, it says, we work in a precise way with energy. However, there are different ways of doing this. Before I go into the different ways of working with energy, I will ask you to imagine the following. Imagine that all material objects are nothing but compressed energy Imagine that all things are surrounded by energy. Instead of imagining that everything around us is air, imagine that everything is energy. We are immersed in that energy. Imagine that within this vast ocean of energy, by some circumstances, this energy is concentrated in some points. By the concentration of that energy, material forms, compressed forms of energy appear. Imagine that the whole universe is energy and we will then be able to understand how creation is not finished. But matter continues being created out of something. No one can explain how matter is created out of nothing because no one can discover that everything at a certain moment can become concentrated energy. Ofrezco la palabra en español. Nosotros trabajamos de una manera precisa con la energía. Sin embargo, hay diferentes formas de hacerlo. Antes de entrar en las diferentes formas de trabajar con la energía, les pediré que imaginen lo siguiente. Imaginen que todos los objetos materiales no son otra cosa que energía comprimida. Imaginen que todas las cosas están rodeadas por energía. En lugar de imaginarse que lo que nos rodea es aire, 
imaginen que todo es energía. Nosotros estamos sumergidos en esa energía. Imaginen que dentro de este vasto océano de energía, por algunas circunstancias, esta energía está concentrada en algunos puntos. Por la concentración de esa energía, formas materiales, formas comprimidas de energía aparecen. Imaginen que el universo entero es energía y nosotros entonces seremos capaces de comprender cómo la creación no está terminada, pero la materia continúa siendo creada de algo. Nadie puede explicarse cómo la materia está creada de la nada, porque nadie puede descubrir que todo es un cierto, en un cierto momento puede llegar a ser energía concentrada. ¿Ahí, ahí terminaste? Sí. Ahora que continúe otro en inglés, ¿no? Se hace más interesante. Propongo. ¿Alguien quiere continuar? ¿Somebody would like to continue with the English? Yes, I will. Okay. Excellent. I can't see the text though. If somebody could pull it up. Exactly. Excellent. Thank, thank you so much. When this energy has gradually become concentrated, then we are surrounded by very solid material forms. By not so solid material forms and by energy forms that are increasingly vibratory. Our eyes can only perceive the solid forms of people and they are perceived through visual vibrations received by the eyes. We do not perceive sound but by, vi vi by vibrations received by the eyes. We perceive sound by vibrations received by the ear. Around these solid forms of energy, we can discover lighter forms of energy, energy which cannot be touched, but which produces actions. This energy can produce work. This energy can also be applied in certain directions. You know forms of electrical and magnetic energy that can be applied as work. You know solar energy, steam energy, and many other forms of energy. I'm not talking about solid bodies. But you know that these energies are capable of acting on solid bodies. We know that electricity can become light and that Electricity can become light, and light can be transformed into electricity. We know that energy can be converted. So let us continue to imagine. Shall we continue in Spanish? Yes. Yeah. Paragraph. Cuando esta, estas energías, esta energía se ha concentrado gradualmente, entonces estamos rodeados de formas materiales muy sólidas por formas materiales no tan sólidas y por formas de energía que son cada vez más vibratorias. Nuestros ojos solo pueden percibir las formas sólidas de las personas y ellas son percibidas a través de vibraciones visuales recibidas por los ojos. El sonido por vibraciones recibidas por el oído. Alrededor de estas formas sólidas de energía, nosotros podemos descubrir formas más ligeras de energía que no pueden ser tocadas, pero que producen acciones. Esta energía puede producir trabajo. Esta energía también puede ser aplicada en ciertas direcciones. Tú conoces formas de energía eléctrica y magnética que pueden ser aplicadas como trabajo. Tú conoces la energía solar, la energía del vapor y muchas otras formas de energía. Nosotros no estamos hablando de cuerpos sólidos, pero tú sabes que esas energías son capaces de actuar sobre cuerpos sólidos. Nosotros sabemos que la electricidad puede llegar a ser luz y que la luz puede transformarse en electricidad. Nosotros sabemos que la energía puede ser convertida. Pero continuemos imaginando. Suppose our solid body, as observed, has different energy levels. 
you can perceive the densest level. But some cameras equipped with infrared sensitive film can perceive the densest level, the heat radiated by our bodies. Some other devices can sense other radiations from our bodies. If these devices can perceive us, it is because that energy produces action on those devices and in ways that can be registered. Them. Obviously, before the existence of infrared cameras, we could not see the heat energy surrounding our body. And before today's discoveries, other types of radiation could not be perceived. Mm -hmm. <coughs> yes. Yep. Anya? Ah. Supongamos que nuestro cuerpo sólido, tal y como se observa, tiene diferentes niveles de energía. Ustedes pueden percibir el nivel más denso, pero algunas cámaras equipadas con películas sensibles a los rayos infrarrojos puede percibir el calor irradiado por nuestros cuerpos. Algunos otros aparatos pueden percibir otras radiaciones de nuestro cuerpo. Si estos aparatos pueden percibirnos es porque dicha energía produce acción sobre esos aparatos de manera que puedan registrarla. Obviamente, antes de que existieran las cámaras que perciben los rayos infrarrojos, nosotros no podíamos ver la energía calorífica que rodea nuestro cuerpo. Y antes de los descubrimientos actuales, otros tipos de radiaciones no podían ser percibidas. We have said that in the person there is energy in motion. But not only energy in motion externally, but energy in motion internally as well. It seems that in every cell of the human being, there is energy surrounding it and energy within it. It seems that when a problem occurs inside the cell, there are radiations in the field surrounding the cell. And it seems that there is a law of concomitance between energy and matter. Thus, by acting upon this field, we can act upon the physical body. And by acting on the physical body, we produce action on the field. Classical and official medicine acts on matter, on the body. But there are other types of medicine which do not act on the body, but on this field. By affecting this field, the affected parts of the dense matter are also modified. Nosotros hemos dicho que en la persona hay energía en movimiento, pero no solo energía en movimiento externa, sino energía en movimiento interna también. Parece que en cada célula del cuerpo hay energía que la rodea y energía dentro de ella. Parece ser que cuando un problema se produce dentro de la célula, existen irradiaciones en el campo que rodea la célula. Y parece ser que hay una ley de concomitancia entre energía y materia. De esta manera, actuando sobre este campo, nosotros podemos actuar sobre el cuerpo físico. Y actuando sobre el cuerpo físico, producimos acción sobre este campo. La medicina clásica oficial actúa sobre la materia, sobre el cuerpo, pero hay otros tipos de medicina las cuales actúan no sobre el cuerpo, sino sobre el campo. Al afectar este campo, las partes afectadas de la materia densa también son modificadas. But how can the diseased part be healed? It's not done with the dense matter. It's done with energy. These things which do not seem to fit the rationalistic and aseptic Western way of thinking are absolutely verifiable. Westerners now talk about parapsychology as if they invented cafe latte. This is something that has been talked about for hundreds of years. But from now on, who has a scientific name, it starts to be more acceptable. This means that we would need a scientific certificate to understand the existence of things that anybody knows about. 
Pero ¿cómo puede curarse la parte enferma? Él no lo hace con su materia densa, lo hace con su energía. Estas cosas que no parecen encajar en la forma mental occidental, racionalista y aséptica, son absolutamente comprobables. Occidentales hablan ahora de parapsicología, como si, el invent como si inventaran el café con leche. Esto es algo de lo que se ha hablado hace cientos de años, pero desde ahora quien tiene un nombre científico empieza a ser más aceptable. Esto significa que nosotros necesitaríamos un certificado científico para entender la existencia de las cosas que cualquiera conoce. When we talk about inner religion and the ideas of inner religion, we don't say that it is related to scientific concepts. Science is something very interesting, but we don't need scientific certificates. We have observed in occultism and in general within religions, that there is a great concern to be scientific. We are not interested in being scientific. When a scientist works with us, it usually happens that he works scientifically, but within his laboratory. When he works in a religion group, he leaves the scientific out and comes as a human being gaining in internal experience. In this way, the conclusion reached by science will more and more resemble what has been explained hundreds of years ago. For the simple fact that they will be saying the same thing that has been said hundreds of years ago. We do not demand certificates from people when they come in. Thus, when someone asks if the inner religion has a scientific basis, we answer that it has absolutely none. We say that it is based on internal experiences and that in any case, science can begin to work by interpreting those internal experiences. Uh, when he says internal religion is because in the beginning of the work with the force, that means by the time of 1975, we had something that was called at the time. Ah. <laughs> Dice, cuando dice religión interior, eso es una de, nomenclatura que se usaba en la época de esta charla de la religión interior, 1975, cuando se empieza a hacer experimentos más regulares con los trabajos de la fuerza. Entonces, uh, pero se está refiriendo a lo que el día de hoy podría corresponder a nuestro trabajo con el mensaje, por ejemplo. Mm. Entonces dice, cuando nosotros hablamos acerca de religión interior y de las ideas de la religión interior, nosotros no decimos que esté relacionada con conceptos científicos. La ciencia es algo muy interesante, pero nosotros no necesitamos certificados científicos. Nosotros hemos observado en el ocultismo y en general dentro de las religiones que existe una gran preocupación de ser científico. Nosotros no estamos interesados en ser científicos. Cuando un científico trabaja con nosotros, normalmente sucede que él trabaja científicamente dentro de su laboratorio. Pero cuando trabaja en un grupo de la religión interior, deja a lo científico fuera y llega como un ser humano. Y va ganando experiencia interna. De esta manera, las conclusiones arrojadas por la ciencia se asemejarán cada vez más a lo que ha sido explicado cientos de años atrás por el simple hecho de que estarán diciendo lo mismo que se ha dicho hace cientos de años. Nosotros no les exigimos certificados científicos a las personas que van llegando. According to this point, let us begin to see how we can conceive the world and people. We notice in the human body different material concentrations. These concentrations, which we call centers, are very rich in energy. These centers control the activities of the human body. When one center works with more energy than the others, the energy in the others becomes scarce. Sometimes one center works in the opposite direction of another. 
Let's give an example. I would like to run now. But on the other hand, I find it very interesting to walk with you. Within me, opposite directions have been created because I am thrown towards different objects. The movements of these centers have to do with energetic mobilization. I do not experience inner unity. But I experience inner division. Suppose I can make my body disappear, leaving only a conglomerate of energy. Then a part of the energy will go out into the street and the other part will go in another direction. De esta manera, cuando alguien pregunta si la religión interior tiene bases científicas, nosotros contestamos que no tiene absolutamente ninguna. Nosotros decimos que está basado en experiencias internas y que en cualquier caso la ciencia puede empezar a trabajar interpretando esas experiencias internas. De acuerdo con este punto, empecemos a ver cómo podemos concebir al mundo y a las personas. Nosotros notamos en el cuerpo humano diferentes concentraciones materiales. Estas concentraciones, a las cuales nosotros llamamos centros, son muy ricas en energía. Estos centros controlan las actividades del cuerpo humano. Cuando un centro trabaja con más energía que otros, en los otros escasea la energía. Algunas veces un centro trabaja en una dirección opuesta a la de otro. Demos un ejemplo. A mí me gustaría ahora correr, pero por otro lado encuentro muy interesante el caminar contigo. Dentro de mí se han creado direcciones opuestas porque estoy lanzado hacia diferentes objetos. Los movimientos de estos centros tienen que ver con la movilización energética. Yo no experimento unidad interna, sino que experimento división interna. Supongamos que yo pueda hacer desaparecer mi cuerpo, quedando solo un conglomerado de energía. Entonces, una parte de la energía se irá a la calle y la otra parte se irá en otra dirección. Suppose we call this energy the soul. And this soul of mine is full of trains of energy going in opposite directions. Then if I die, that energy shoots off in different directions so that we cannot speak of immortality or the like. To the dissolution of the body would correspond the dissolution of the energy. As long as my body serves as the center of gravity for that energy, that energy remains attached. But if I remove the body, the energy will dissipate. When we speak of a center of gravity, we speak of a certain way that allows us to harmonize the energy and make it go in a certain direction, central direction, not outwards. If I were a man practicing an external religion, all my tendencies would be directed towards God, heaven, and external things. If I remove my body, the energy will go in those directions. We will have no inner unity. We will have no center of gravity. Supongamos que nosotros llamamos alma a esa energía y que esta alma mía está llena de trenes en direcciones opuestas. Entonces, si yo quiero, esa energía se dispara en diferentes direcciones, de tal manera que nosotros no podemos hablar de inmortalidad o cosas similar. Perdón, que en lugar de decir, bueno. si yo quiero, dice yo muero, debe ser, ¿no? Uh -huh. Tiene más sentido. Es porque esa energía se dispara en diferentes direcciones, de tal manera que nosotros no podemos hablar de inmortalidad o cosa similar. A la disolución del cuerpo le correspondería la disolución de la energía. Mientras mi cuerpo sirve como centro de gravedad a esa energía, esa energía permanece unida. Pero si yo quito el cuerpo, esa energía se disipará. 
Cuando nosotros hablamos del centro de gravedad, nosotros hablamos de ciertas formas que nos permiten armonizar esa energía y hacerla ir hacia una dirección central, no hacia afuera. Si yo fuera un hombre practicante de una religión externa, todas mis tendencias se dirigirán hacia Dios, hacia el cielo y cosas externas. Si quito mi cuerpo, la energía también se irá en esas direcciones. Nosotros no tenemos unidad interna. Nosotros no tenemos un centro de gravedad. We are concerned with creating that center of gravity. We have said before that energy can become denser until it forms solid bodies. And now we say that the energy that circulates around us can achieve greater solidity through inner work, can claim its own centers, that which we call the spirit. It's center, sorry, not centers. Center. Claim its own center, which we call spirit. All living things, even minerals, have that energy. Energy in motion or what ancient peoples call the soul. We would call the energy field. It seems that in the human being, there is the possibility of thinking and feeling about oneself, which is different than is the case of the plant and the mineral, which depend on external things. It seems to be that in the human being, something can turn back on itself, Therefore, it is in the human being that this energy can generate a creative center. Nosotros estamos preocupados en crear ese centro de gravedad. Nosotros hemos dicho antes que la energía puede llegar a ser más densa hasta formar cuerpos sólidos. Y ahora decimos que la energía que circula alrededor de nosotros puede lograr mayor solidez a través del trabajo interno. Puede adjudicarse su propio centro, eso que nosotros llamamos espíritu. Todos los seres vivientes, aún los minerales, tienen esa energía, energía en movimiento, o lo que la gente de antaño llamara alma. Nosotros podríamos llamarle campo energético. Parece ser que en el ser humano existe la posibilidad del pensar y del sentir sobre uno mismo, hecho diferente que el caso de la planta y del mineral, los cuales dependen de cosas externas. Parece ser que en el ser humano algo puede revertirse sobre sí mismo y por lo tanto es en el ser humano donde esa energía puede generar un centro creativo. Human beings can function as animal species function. Can live his whole life preoccupied with external things. He can certainly die directed only towards those things that he can perceive through his senses. Thus, he can spend his whole life without creating a center of gravity. That's it. That's <laughs> el, one paragraph. <laughs> el ser humano funciona como funcionan las especies animales. Él puede vivir toda su vida preocupado por cosas externas. Él ciertamente puede morir dirigido solo hacia cosas que no que, que puede percibir por sus sentidos. Así puede pasarse toda su vida sin la creación de un centro de gravedad. Nosotros decimos que el hombre nace sin un centro de gravedad, que su centro de gravedad es provisorio. Este centro de gravedad es su cuerpo. Nosotros decimos que sin un centro de gravedad nada puede ser permanente. Es solo el hombre quien puede lograr permanencia dentro de sí mismo. Y las mujeres también. ¿no? <risa> Y esto solo puede ser adquirido por las instancias de un trabajo interno o por las instancias de un gran amor. 
aun cuando ellos no hayan conocido grandes teorías sobre las formas de trabajo interno. Y ese trabajo interno o gran amor interno ha producido unidad, ha roto contradicciones. We say that men and women are born without a center of gravity, but the center of gravity is temporary. The center of gravity is the body. We say that without a center of gravity, nothing can be permanent. It is only man who can achieve permanence within himself. And this can only be acquired by the instances of an inner work, or by the instances of a great love even. Even when they have not known great theories about forms of inner work. And that inner work, or great inner love, has produced unity, has broken down contradictions. So I read that paragraph in Spanish, didn't I? Yes, yeah. you yeah. jumped ahead. Sorry. Do you want to, shall I carry on or? Yes. Yes. So dear, please, can you raise the, thank you. To the paragraph until it's, it's, it's laughter. Yeah. Saints yes. are people whose center of gravity is really strong. These people have a great inner love, but perhaps they do not recognize. This is not a problem for some people. On the other hand, we find people with great intellectual development, but no inner development. We can then conceive of a being who is very humble and who probably cannot read or write, but who has a great inner love. We cannot confuse him with one who may know a lot about something wrong with the translation, eh? a lot about the, uh, we cannot confuse him with one who may know a lot about these things, but who doesn't have a center developed. So it has no meaning for us in terms of inner level, if a person knows a lot of things. We cannot measure the level of people by what they say or can explain, but by what they may experience. And since we don't know how other people experience, we cannot judge the inner level of a person. And anyway, why would we want to know the inner level of other people? Okay. <laughs> Los santos son gente cuyo centro de gravedad es realmente fuerte. Estas personas tienen un gran amor interno que es probable que ellos no reconozcan. Este no es un problema para algunas gentes. Por otro lado, nosotros encontramos gente con un gran desarrollo intelectual, pero sin desarrollo interno. Nosotros entonces podemos concebir un ser que es muy humilde y que probablemente no sepa leer ni escribir, pero que tenga un gran amor interno. No lo podemos confundir con quien pueda saber mucho acerca de estas cosas, pero que no tenga ese centro desarrollado. De esta forma, no tiene significado para nosotros en términos de nivel interno que una persona sepa mucho de estas cosas. Nosotros no podemos medir el nivel de las personas por lo que dicen o por lo que pueden explicar, pero sí por lo que pueden experimentar. Y como nosotros no sabemos cómo experimentan otras personas, nosotros no podemos juzgar el nivel interno de una persona. Y de todas maneras, ¿para qué queríamos saber el nivel interno de otra persona? When we work with the force, we don't do but a general kind of acupuncture. Some acupuncturists have this theory. They assume that there is energy moving through the whole body and at some points the energy is lacking, doesn't pass through. 
And because it doesn't pass through that point, that point becomes six. When there is an overload of energy, when there is too much energy in a certain physical point, that point is also working wrongly. There is an art to release the energy from that overloaded point or to make it circulate through those discharged points. If this is achieved through this art, the energy circulates properly and the disease disappears. Yeah. Yeah. Cuando nosotros trabajamos con la fuerza, nosotros no hacemos nada, sino que un tipo general de acupuntura. Algunos acupunturistas tienen esta teoría. Ellos suponen que hay energía movilizándose a través de todo el cuerpo y en algunos puntos la energía escasea, no pasa. Y como no pasa a ese punto, ese punto se enferma. Cuando hay una sobrecarga de energía, cuando hay mucha energía en cierto punto, ese punto físico está trabajando erróneamente también. Parece que hay un arte para liberar la energía de ese punto sobrecargado o para hacer circular a través de esos puntos descargados. Si esto se logra a través de este arte, la energía circula propiamente. Entonces la enfermedad desaparece. Cuando nosotros trabajamos con la fuerza, sabemos que la energía circula. Las, las condiciones entre nuestras ideas, nuestras emociones y Producción. nuestros movimientos, las contradicciones, perdón, entre nuestras ideas, nuestras emociones y nuestro movimiento tienden a desaparecer porque esa energía está circulando. Es un tipo de masaje energético, es un tipo de tonificador. Es por eso que nosotros decimos que es similar a la acupuntura general. Está claro que nuestra intención no sea curar enfermedades, sino distribuir la energía propiamente, dar masaje a esa energía que está erróneamente dispuesta y por ende permite manifestar el potencial que todos tenemos, permite su desarrollo más fuertemente y con más fuerza. When we work with the force, we know that the energy circulates. The contradictions between our ideas, our emotions, and our movements tend to disappear because that energy is circulating. It's a kind of energetic massage. It's a kind of toning. That is why we say it is similar to general acupuncture. It is clear that our intention is not your disease but to distribute the energy properly, to massage that energy that is wrongly disposed, and therefore to allow the potential that we all have to manifest, to allow it to develop more strongly, more powerfully. Perfect, so we can eliminate those papers unless you want to keep reading them and then we can see our faces and then we can start some chatting <laughs> yeah yo tengo una curiosidad que me mata desde que empecé a leer esto quién estuvo ahí en corfu en 1975 alguien de los que están acá sí eso esto es filipina no es corfu yo estuve en corfu eh, perdón perdón Estoy leyendo dos cosas al mismo tiempo. Filipina. Sí, no. La uh -huh. era esto. La pía debe haber estado. Sí. Y Jorge. los filipinos. Jorge estaba. No, Jorge estaba. No, yo no estuve. No. En Corfú. No, no, me, sí estuve, pía, no pía, digo que no se fue antes. Se fue a Roma, Jorge. dijo. Se fue a Roma, le, le hablamos la semana pasada. Ella dijo que, que no fue a la, al, al a la charla. Que es eso. Deben haber estado los hermanos Palma y gente que ya no está, y algunos filipinos probablemente ya de esa época. Pero, en fin, todo quedó grabado y quedó consignado, o sea, sobre la autoría no dudamos. ¿no? 
No, no, no por la autoría, sino por el nivel científico del tema que me sorprendió. Es muy lindo, es muy lindo porque, porque él desde el primer momento sí lo ha dicho que nosotros, el camino de la ciencia y el camino del estudio existencial, de la mística, son caminos distintos, separados, y que nosotros no estamos haciendo ciencia, nuestro, nuestra expectativa, van en otra dirección, usan otros principios, y por eso los filósofos que han hecho existencialismo eh, se han enredado de tal manera que, que al final eh, ni ellos mismos entienden qué es lo que está pasando como Heidegger o Husserl o people like that, ¿no? Entonces, y, y sin embargo, el camino de la mística, el camino de la doctrina siloísta, va claramente haciendo distinciones y profundizando, profundizando en áreas que con la mentación científica no se puede entrar. Interesante ese punto. En fin, ¿qué otra, qué reflexiones, qué a, comentarios? A mí me, qué a mí me parece, eh, me parece muy interesante. Que me, que me, me, me quedé pensando en la frase que él pone acá. Nosotros no podemos hablar de inmortalidad o cosas similares. Estamos hablando de hace ya muchos años, 75 y el tiempo ha cambiado. Cuando dice, yo quisiera, amigos, transmitir la certeza de la inmortalidad, pero ¿cómo podría lo mortal generar algo inmortal? Tal vez deberíamos preguntarnos sobre cómo es posible que lo inmortal genere la ilusión de mortalidad. En otras palabras, con el tiempo, ha evolucionado enormemente el pensamiento y el sentimiento, y toda la doctrina en general hace esa dirección. Y eso me parece sumamente interesante. Por eso muchas veces no nos podemos quedar solamente en lo psicofísico, que es un poco lo que plantea ese momento del proceso. Interesante. Eh, yo, yo tengo un, una lectura que, que le saqué de eh, 25 años después, 26 años después, en Drummond, donde dice algo que me parece sumamente interesante sobre este punto. Eh, esto lo voy a citar textual. Cuando hablamos de la externalización de la energía... Y ya no estamos hablando de toda esta cosa psicofísica que nos enseña autoliberación, por ejemplo. Ya no es el circuito psicofísico, ya es una rareza. Estamos hablando del mundo de lo trascendental, de la proyección de la energía mental, de una cosa rara. Estamos hablando donde las economías de hipótesis ya no nos sirven. Estamos en otra conversación. Y después él dice más adelante, esto en relación al capítulo noveno de la mirada interna, esta afirmación de que la energía puede independizarse manteniendo su unidad es muy difícil de probar porque todo lo otro tenemos registro de todo lo otro, pero esto nosotros lo afirmamos y no es del mismo género de prueba como ocurre con todo lo otro. Así que desde el punto de vista de la prueba, tenemos que ponerlo entre paréntesis, eso lo decimos, pero habrá que probarlo. Así está planteada la cosa hasta el día de hoy, puede mantener su unidad independizándose del circuito psicofísico. Lo que estamos diciendo es que ese sistema de representación puede independizarse y tener sensación de unidad como si fuera del propio yo, no acá, sino allá. Eso estamos diciendo. Eso estamos afirmando, 
desinteresándote de acá y pasando a allá. Si eso es lo que nos interesa, sin sillar físico, es esto lo que nos interesa, sin sillar físico, desinteresándote de lo que pasa acá y vamos a otra cosa, eso es desprendiéndote y ojalá el día que mueras puedas hacer esa gracia. Sí, es allá donde nos interesa. Y, y, y termina. Pero efectivamente proyectarse supone una capacidad de unidad interna muy importante. Una energía suficiente, capaz de estar fuera del propio espacio de representación ligado al cuerpo. Es un fenómeno de otra cultura, muy distinta a la que en la vida cotidiana estamos manejando. Porque imaginarse de que uno está fuera del cuerpo está bien, pero estar realmente fuera del cuerpo no parece una cosa tan sencilla. Ahí termina con esa explicación. Pero yo creo que nos abre otra amplitud del planteo anterior, porque nos saca de ese mundo estrictamente psicofísico y nos pone frente a lo que podría ser lo trascendental, sin entender exactamente qué es lo que es, porque no tenemos los registros demasiado claros. Bueno, eso es un poco lo que yo he estado leyendo y tratando de, de encontrar. Eh, la idea que que se aproximaba a esta reunión. Lo tengo en inglés, por si quieren. Lo puedo leer en inglés también. Podemos explicar a los que no hablan español. Pero Estamos lo hablando. Dejo para que opinen los que quieran. Uh, este, este comentario que hizo Jorge uh, me levanta la pregunta de ¿Cómo se reconcilia esta mirada de construcción del espíritu inmortal por acumulación de unidad de energía y esto de llegar a lo inmortal por vaciar las ilusiones de lo mortal? Ah. O sea, aparecen dos abordajes distintos, ¿no? Aparentemente. And we, you have people who don't speak Spanish. <laughs> yeah, sure. and that's yes. what they meant, yeah. you know? I, I think you? that uh, yeah. George is not talking about the material that we just read. I think he, he jumped and he leapt into a different subject altogether. Yeah. I think that we're talking about something very simple here, George, my dear friend, which is actually... The idea of recognizing our energy mm -hmm. and the energy outside of ourselves as something important in any object and considering ourselves as part of that energetic process. And I think that leads into the idea... Yo no lo veo como contradicción. No, 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 but I, I think that yeah, it's, 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 it's the next meeting, let's say, you know? I mean, this meeting is about the idea of creating a center of gravity stemming from an experience of energy in ourselves. And I've got an observation to, to I mean, a contribution in that sense, that I see myself as a, as a sort of internally, you have a switch, you know? It's like either you look at things from an external point of view and you believe in what the senses are giving you as information, Or you have an, a, look, a look within, a, a, an inner look where you see things from the register of energy in yourself. No? And that is a different look towards the world. And that you are surrounded by energy, not by just nothing or air. That's what the material is explaining. It is explaining that we are surrounded by, let's call it, possibilities of of building ourselves, creating ourselves. And there is something very important in the material that has to do with the capacity of reversibility of consciousness, of seeing itself. I don't know if you noticed that little phrase, 
inside of the, the, the actual material that it says that we, as different to objects and animals inclusive, we have this capacity of reversibility where we see ourselves. And that is a key, it's a key point because that is what creates the center of gravity where we, we can either arrive to different conclusions in the future no? about immortality and and it's more complex the whole thing it's but i, I mean res restricting ourselves to to the material that we have just read i think it is something that is it is an experience which we cannot measure in anybody but i don't know if everybody coincides with the material do we have that step achieved that's more or less the, the question and the interchange of, of registers of ideas no, no. To me, what, what is fascinating is the interaction that we can establish between, because everything is energy in the end, and uh, and how is it that it acquires a center of gravity? Why it becomes more consolidated? We are still talking of psychological energy. And why is it that by acting in a certain manner, that means to following the direction of our thoughts, our feelings, and our, of our actions, how that tends to produce a consolidation of an energy field by giving a direction. So what is qual qualitatively adding to that mass of energy that goes in trains in different directions and dispersing it? Why by agglutinating it with the intentionality of your consciousness, you from there you start to build a spirit. Until mm -hmm. at one point that spirit is born distinctively. And at that point, you become self-conscious. I mean, it's a different, even mental level. And you enter yeah. into another category of work. So it's fascinating because although we cannot see the, the strength of energy moving and manifesting all these phenomena, because of all the analysis that he did before, is, is energy that is interacting with one another and consolidating it these different thoughts, these different uh, feelings, etc. And an enormous love, internal love, is something that also has the enormous power to consolidate your, your energy, he's saying in the material. And, and that's why the heart is, seems to be so important in the internal work, as a consolidator. That is a suggestive thought that comes to me. Antonio, pode ampliar este último ponto uh, do coração? Well, seems to be the center of gravity because he puts an example that uh, the saints operate in that more emotional way, not intellectually, but because uh, the, the the heart is so important as a, as a generator, as a, as what seems to keep together everything else that uh, that uh, somebody can achieve a very important level I, because of that i have a estoy de acuerdo contigo antonio en el sentido de que por eso por ejemplo Negro I, I, I have a different approach to the same problem. Uh, I think that uh, are we going to speak Spanish or English or translate to me? Algo decía decía Natsuko, no? Natsuko. Mm -hmm. um, yeah. shall, shall I speak in English or in, in Spanish? Uh, you I can I can say in both. Um, primero en español. Eh, yo estoy bastante de acuerdo contigo en el sentido de lo que. I, I, I would like to complement those two points of views because uh, what, when we speak of of the of the spirit. Se corta tu comunicación, Jorge. Yo creo que hay algo con el sonido, con la conexión de internet. Uh -huh. Viene como en segmentos, ¿no? 
y, y no escuchó Natsuko a uh, iniciar el... Going, Natsuko. Um, yo lo que quería decir era que estaba de acuerdo contigo en el sentido de, de, de corazón, uh, como, como centro. Uh, digamos que realmente creo que el, la, la, el intelecto tiene que unir con el corazón. O sea, tiene que haber una unión ahí. Mm. Y, pero, pero lo más eh, como centro así de gravedad, yo lo siento como corazón. Y por eso, por ejemplo, eh, eh, Negro mm, sugiere en la mirada interna, ¿no? por ejemplo, eh, ese trabajo diario de, por ejemplo, agradecimiento, uno agradece no a, a la cabeza. Cuando uno agradece, es que el registro es, uno agradece al fondo del corazón, ¿no? Tanto como hacia, hacia sí mismo o hacia otros, pero es corazón. O cuando siente una alegría uh, 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 o bondad en tu corazón, dice, ¿no, negro? Entonces, como que el, el trabajo interno nuestro, creo, es como realmente fortalecer esa, ese centro pero adicio. Y también, eh, sobre todo en la mirada interna uh, anónima, él repite y repite y repite que no, no perdamos uh, uh, el, la sensación de nuestro cuerpo. Pero cuando él dice nuestro cuerpo, es como que nuestra energía. Porque ¿para qué hacemos a diario uh, la experiencia de la fuerza? Porque la fuerza es como que nos confirmamos todos los días a diario esa sensación de la energía que corre dentro de nuestro cuerpo. Y estar consciente de esa fuerza que hay en nosotros y esa energía, ¿no? Y que nos mantiene uh, como a lo largo del día unos segundos más conscientes, ¿no? Entonces, no sé, yo, yo siento así como, como en cuanto al trabajo de energía, de, de trabajo interno, ¿no? Y, y, y cada día como fortaleciendo cada, cada vez más ese, ese centro. Y eso yo creo que sí que tiene mucho que ver también con el desarrollo de nuestro doble. Porque claro, el doble tiene mucho que ver con, con cuando ya nos muramos, ¿no? Porque sin la gravedad, pues el doble no sabe y se, se, se disuelve. Pero si tuviéramos suficiente centro, entonces que sí, eso nos puede orientar o dirigirnos a, a, a esa dirección hacia, hacia el puente o hacia esa zona más luminosa. No, no sé si eh, en, en inglés lo digo o... Claro, sí, así lo puede seguir a um, um, Julius uh, y... Though I, I, I can't remember exactly what, what, what I've said all of it. But the idea, no? The, the, the idea I have of this inner work is that I understand that I, I agree with what uh, Antonio said about um, sort of um, strengthening the, the, the center in, in our heart um, because I think it has to do with the union of the, 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 the head or the intellect to our heart. Um, and that's why I think that Negro always insists on um, daily work about um, thanking um, to our, our heart because we don't thank to our head, no? When we, when we thank somebody, we, that thankness comes from our heart. Or if, if, if we thank to ourselves about something, we direct that energy to our, our heart. Um, also, um, uh, I relate the, the, this energy work with, uh, with, with the experience of force, Why do we do the experience of force every day? It's to register, like clarify and register and have a clear register about what, it, what is the force? What is the, the, the passage of the force? How 
our body feels it, like registering it every day so that we can, we can sort of increase that sensation in us every day. Um, uh, it's, it's also to do with, uh, Negro also said in, uh, uh, keeps repeating in the, uh, um, the inner look um, anonymous that we shall not um, forget about feeling our body. Uh, when, when he says feeling our body, it means that when we feel our body, we feel our energy uh -huh. that, that is inside our body. So it's, it's, to, it's to increase our consciousness on our energy. And that also, I think, helps us to create that center of being aware of what we are doing. Uh, we, we, we are not influenced so much about our, how, how, how uh, Negro says, our compulsions, right? Because compulsions are the energy that are incontrollable. So that makes us um, act in a, in a different direction, right? So I, 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 feel, I feel that our inner work is, is very daily and it's not to do with our transcendence sort of outside about, well, when I transcend in the future, no, it's to do with every day um, being here and working that transcendence every day. Yeah, I, I, I coincide with you, Natsuko, with uh, regards to the, the experience and the register of transcendence. It is something really to do with a daily basis attitude towards, towards life in general. It's like what is important really is what we are building as, as experience in order to consolidate the concept of the double, no? Because the double is something that is, in this experience that we make, it's very easy to understand. It's something that surrounds us. But we connect with that double by representing our body in the best, in the best state possible. That's the way I see it, no? So I think that this idea of repeating the experience of force every day helps enormously to consolidate this transcendental approach to our daily life, so to speak. No? But I think I'm very happy because of that, because it gives a, a sort of continuous meaning no? to everyday life instead of jumping from one point to the other <laughs> and like saying, oh, I forgot. You know, it's like, no, it's, it's always being there. No? Lo que trato de decir es que en el fondo eh, es que nosotros te, llevamos la trascendencia en un, en un espíritu continuo diario, ¿no? No es el tema la trascendencia, pero sí podemos estar conectados con una energía que hace eh, permanente esa, es, esa posibilidad, la hace muy cercana, la hace muy diaria, la hace muy posible. No es una cosa inalcanzable. Tiene que ver con eso de crear el doble. Y todos los días cuando estamos conectados con nuestra experiencia, estamos haciendo esta representación de la esfera, ¿no es cierto? Esa sensación que se En el corazón. Y desde ahí se dispara el claro. fenómeno energético. O sea, el corazón claro. tiene una Pero función también, particular. Yo, muy... yo, yo lo veo también con una imagen bastante... Eh, simple, pero, pero acompañado de esa idea antigua que había de imagen-sensación. O sea, la esfera es un apoyo muy importante. Es un apoyo muy importante en, en el concepto abstracto, en this idea of the abstract image of the sphere. It's a very interesting experience to be able to represent the sphere properly. Y conectar, as Antonio says, with a, a, a strong energetic and emotional state. No? I, I, I think it's a marvelous experience that we should really explore it to the world because there are a lot of people making, I don't know, all sorts of experiences with the force inclusive, but they don't have the concept of what we're doing, no? The, the idea clear. It's just mainly a, a sort of wild experience to, to have some kind of... Uh, I don't know. It's, they don't speak about the center of a transformation. 
but they speak about the experience as a sort of phenomenon. And what we are building is an emotional and intellectual balance. That's the way I see it. Not a bliss. Sorry? It's not a bliss. <laughs> it's the opposite of bliss. It is not something we do to um, experience fireworks, you know. It's, it's about a sense of unity, a yeah. sense of completeness or, or, or connectiveness. Uh -huh. That is how I, I can relate to this topic. Sí, porque en la, en la, en la mirada interna uh, anónima, eh, él cuando explica sobre la fuerza, hay, hay muchos puntos, ¿no? Pero sobre todo dice, eh, después de, de, de haber pasado por gran pasaje de la fuerza, ¿no? Entonces es el punto 6 en el uh, capítulo 16 que pone transferencia de la fuerza. Y dice, supongo que tu caso es el mejor y por tanto puedo recomendarte ahora que luego del gran pasaje conserves en ti la sensación física de carga y te mantengas en presencia de la fuerza en tus actividades cotidianas. Puedes para esto usar el recurso de no olvidar tu cuerpo al par que te ocupas de otras cosas. Esta suerte, esta suerte de atención dividida consolida poco a poco a ese nuevo nivel mental que conocemos como conciencia de sí. Porque claro, conciencia de sí tiene mucho que ver con el O estado de verdadero despertar. Por extraño que te resulte aquello de no olvidar tu cuerpo, debes comprender que en el estado corriente de vigilia sucede lo contrario. Al olvidar el cuerpo, se olvida también del propio yo. Y por tanto, uno se olvida de sí mismo, siendo influido por los sueños, los fantaseos y la acción hipnótica del mundo que rodea. Bueno. Así, Mercedes, eh, una, la gente es... Una precisión, Nacho. Ah. Sí. Eh, esto de hacer la división atencional con, con la presencia del cuerpo es como la kinestesia o la senestesia. Eh, yo creo que yo, de mi punto de vista, es senestésico, como, como reconocer esa senestesia. Sí, pero, pero también... Eso no lleva un poco a la introspección. No, 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 no soy especialista en eso, no lo sé. La, la relación del cuerpo con el mundo, de los objetos, es kinestesia, ¿no? O, yo creo que las dos, kinestesia y senestesia, pero más es kinestesia. I'm sorry, I'll, I'll, I think that you should, it's very important what you just said, uh, Natsuko. Why don't you read it in English? You try to translate it. Espera un momento que, que, que termino porque es muy interesante que, que sigue. Así, merced al olvido de sí misma, la gente es fácil presa de opiniones no demostradas, de creencias, de pareceres, de criterios de autoridad y prestigio y en general de toda acción propagandística e iracional. Eso, eso nos lleva a contradicción como actos contradictorios a diario, ¿no? Claro. Alelo en inglés, Natsuko. Pero a ver, a ver, ¿qué dicen otros? Porque no han, hay algunos, ¿qué dice Pascal? ¿Qué dice Val? ¿Qué dice? Pero que no dice... Pero que lo lea en inglés. Joana, suppose Lucy. your case is better, y therefore I can recommend to you now um, that after the exper experiencing um, the great force, um, uh, great passage of the force, uh, 
conserve in yourself that physical sensation, that physical uh, sensation of that charge and man uh, maintain that, um, maintain mm -hmm. yourself in that presence of the force in your uh, everyday uh, activity. You can, for that, uh, use the, 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 how do you say, recurso. Uh, resort. Uh, resort to not forgetting your body at the same time as you occupy other things, you, you occupy of other things. This uh, thought of divided attention um, consolidate little by little that new level of that new mental level, which we know as um, uh, content. Self-consciousness. Self-consciousness. And a state of a real awakening. Uh, it's, it could seem very strange to uh, 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 um, that fact of not uh, forgetting your body, but you must understand that uh, the state of uh, normal uh, visual, um, normally it, uh, the, 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 con uh, the contrary happens. As you forget your body, you also forget about you, like, like you um, yourself. And therefore, uh, one uh, forgets about herself or himself and um, you, um, uh, like, how do you say, um, influenced by your uh, reveries, fantasies, uh, hypnotic actions of the world that uh, surrounds you. So, um, uh, thanks to um, forgetting about your body, uh, the people are, are very easily uh, 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 um, exposed. Uh, yeah, uh, exposed to. Uh, not demonstrated opinions uh, by uh, 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 beliefs uh, or whatever that, that sort of seemingly so, uh, but not demonstrated uh, uh, authorities criteria and prestige and in general uh, propagandistic action uh, pro propagandistic and irrational actions. Ooh. Well, that perhaps we can put as a reference for whoever wants to go to that apocryph ap apocryphal <laughs> version, and uh, and that opens up new perspectives. There's no doubt about that. But who else wants to have some ideas that wants to communicate? Because uh, otherwise we'll run out of uh, time, and some haven't said much. Well, I. I... I would like to say something about the, the charla we just read, the Philippine. I, I come back to uh, the, the, the reading. And uh, there are three or four things I, I found very interesting or uh, enlightening in this uh, charla. Uh, all the beginning about the uh, description of the energy and uh, the scientific point of view about the energy. Um, I read that in another book, which is called The Tower of Physics. I don't know if you heard about it. The uh, what? The Tower of Physics. No. It came ah, out yeah. in 1975, the same yeah. year of this charla. And if you read it, there is a, a chapter called uh, Emptiness and void, and it's exactly the description that you have in the three or four first paragraph. 
I'm not saying that somebody copied the other, the other no. just saying the same ideas are exposed. And it's very interesting that in the Charla, Silo says uh, that we don't care about proving anything about our uh, 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 spirituality, about our views about energy. And which, what is interesting for me is that science is uh, a little bit behind what Silo describes, but it, it, it arrives to the same point. And it's, so it's important uh, to have uh, that kind of validation, not for me, myself, a little bit, but uh, for other people outside our inner circle here. Because we are a very, um, you know, we know uh, all this stuff. We, we've known Silo, we have all the books, we discuss, blah, blah, blah. But uh, let's not forget that there are uh, at least seven billions of human beings ignoring completely what we're talking about and don't have the same background. So uh, I'm happy when I read science articles uh, confirming what we already know and what uh, uh, very old tradition, uh, spiritual traditions uh, had to say about uh, the being, the energy, the void, or the emptiness, or whatever you want to talk about, the transcendence. and uh, So that's my scientific side that's happy with that. Uh, the second thing in this charla, it seems important to me, is uh, he says that what we want to... Uh, uh, the experience, the experience, internal inner experience. That's the uh, very important point. And that's how we work. That's why we have these ceremonies and all the work that we, we do or have done or self-liberation or whatever you want to, uh, we, whatever, whatever tools you want to use uh, to be in touch with your inner uh, uh, experience. And this Charla says that what is important is uh, this experience, more than the scientific proofs, okay, evidence. And uh, uh, with the same um, like uh, humoristic ways of saying say, say things, he says that science can now uh, begin to work for interpreting this inner experiences. You know, it's like, little joke and the 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 last thing it's uh, that seems important to me it's when he's, <coughs> he's mentioning the inner uh, level of a person saying that uh, we know our own inner level more or less we have no idea of the inner level of uh, uh, the other per people and why would we like to know that? There, are, there is no, no purpose to know that. Me, for me, it's uh, a proof of uh, the trust he puts in the uh, human being's evolution. Okay, if we, if we, uh, we don't have. I, I don't need proof of your uh, inner level. And you, you're not asking me proof on my inner level. We trust each other on this uh, uh, learning path, okay? So it's it's very neat. I mean, you know, these three things are very, um, okay, they're, they're, they're very nice. Uh, and uh, as always, when I read or read again uh, old stuff, <laughs> From Silo. It's always like, uh, okay, the guy knew everything and just he took the time to write and say some stuff like that. It's like anticipation in the past and what he's saying. You know, we are living it today. So I believe that what uh, he says about transcendence or whatever there is that would happen. It's true because I have already some uh, evidence that what he said before. Uh, yes. is, is true. Okay, I stop here because my, my personal level of energy is getting low. 
Thank you. <laughs> very clear, very clear, anyway. Very good. Very, very nice. But um, can I ask a, a little a little uh, accreditation? The thing is that Silo did not have a, a an opposed opinion about science. He liked science. He even makes a toast at the end for the discovery of artificial life when, before he leaves, no? But the thing is that the human being, the human essence, the soul, is not built upon theories. It's built on registers, as you just said. So they really, they live together somehow. It's not that they are in a position. Definitely. Yes, yes, that's true. You're, you're right. I agree totally. Thank you. ¿Quién más? Jorge, ¿te quedaste sin comentar algo más? Rodan, the thinking man. <laughs> the image of the thinking man. <laughs> Hello. Bueno, si, te, si no hay más, no tenemos por qué forzar. La charla está ahí. Oh, Nos seguimos viendo cada día y podemos conversar de esto en cualquier otro momento o cualquier otro tema que nos interese. Pero yo pienso que es siempre refrescante hacer un alto y tomar algo que sea sugestivo y que esté en relación con, con sí. particularmente con la fuerza, ¿no? Sí. A mí hay una hay una cosa, Antonio, que me gustaría agregar, que es el tema de la experiencia del bienestar, ¿no? Sí. ¿Cómo trabaja? Sí. Es one point. Uh, este trasasado. There's one point concerning the creation of the spirit. Uh, I have an approach to that. I don't know. Are they listening? But the thing is that the spirit, the spirit is beyond the senses. The spirit is beyond the senses. Mira. Don't, don't joke about it. The spirit is beyond the senses. Está bien, está bien. Eh, y son todas hipótesis, mientras no tengamos la experiencia eh, sí. indudable, entonces está muy bien que podemos conversar. Y porque, claro, el espíritu bueno, no es una cosa cotidiana. Lo que yo quería poner, si lo puedo poner en español, por último. Sí. No se te ve la imagen, Jorge. Eh, no, el tema, el tema del bienestar que yo decía, es muy interesante el trabajo de la fuerza a distancia, ¿no? Eso es un tema que podríamos conversar, porque ya estoy empezando a tener evidencias de eso. I, I'm saying that there, this idea of the well-being, the, the, the ceremony that we practice, when we orient our energies towards somebody in, at the distance, I am really convinced that this is actually working very intensely and that I am very happy to see that what he says about la proyección de la fuerza, the projection of the force at the distance, it's not something magical, it's something very concrete and to do with the image of the person and with, with the very strong emotional uh, charge. No? Um, I'm, I'm extremely convinced that it works, the ceremony of well-being. I'm, I'm, I'm sort of passing this idea because it's not just... Because for years I did the experience of well-being without understanding it. But suddenly I realized that it has to be to do with the presence of the image. And it's something that we might speak in the future because it's something very practical. Um, by the force of being away and being at the distance, all of us, we have kept a 
a certain a contact, spiritual contact, you know? And that, that's what happens, with, for instance, with children, with your, 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 with your kids or with your family, you know, that is abroad, and that you're connected somehow all the time. It's, it's, it's really very interesting to, to talk about the double and the idea of the projection of yeah. the force. I suggest that as a future. No? I, I was having the same conversation with one of my children that I haven't seen for a year and a half, and then he was talking spontaneously of his experience. He said, "When I, I because he had been not feeling very well, and then he had uh, the feeling that he had to to follow a systematic treat, treatment to, to recover. And he said, now uh -huh. that I am in a positive level, my friends start to call me and send me messages and contact me as if they could feel that I am in a different frequency because we are all connected one way or another. This is fantastic. And it didn't come in a conversation that we were trying to explore a particular subject. It came as a comment that as part of his experience of the last few months. Yeah. Confirms what you are saying in the same manner. No? We are all connected in different yeah. manners that we cannot understand. And uh, our senses yeah. are not equipped to, to identify, yeah. but it happens. Sure. Yeah. It's all this healing idea, the healing at the distance. It's impressive. It's impressive. Well, we, we have had some experience ourselves in making uh, askings for yeah. different people like Marcos, like... Uh, yeah. um, um, oh, I don't know. Marcus is the one that I'm thinking, or some family members of Ivan, or um, I don't know. I mean, recently this, but throughout the years, we've been always well. When Sylvia wasn't well, we were asking, and things were happening at the time. So we have experienced um, this. Uh, um, we have already commented on how amazing it is to make the ceremonies of well-being and um, uh, already testified that it actually works. Mm. So that will be another, the next discussion then. Exactly. <laughs> <laughs> well, great, we can evaluate and then uh, next time we see each other, we may see what things we could improve or not improve, etc. Um, yeah, it to become conscious about because now we are in the surprise surprise it does actually work and there is the excitement about that so probably uh, in the next session we may have more of a dominion of works mm -hmm. we hope well i'll say my goodbyes very nice meeting everyone thank you very much thank you everybody thank you. Bye. Bye. Ciao, ciao. Uh, ciao, everyone. Bye. 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 Bye.